హే గాయ్స్ టెక్నాలజీకి సంబంధించిన నా వీడియోస్ మీరు మిస్ అవ్వకుండా చూడాలనుకుంటే కింద రెడ్ కలర్లో ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని ప్రెస్ చేసి దాని పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ని ట్యాప్ చేయండి అలా చేస్తే నా లేటెస్ట్ వీడియోస్ మీరు మిస్ అవ్వకుండా చూడగలుగుతాం ఫ్రెండ్స్ చాలామంది యాండ్రాయిడ్ మొబైల్స్ని యూజ్ చేస్తున్నారు కదా అందరికీ ఎదురయ్యే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఫోన్ హ్యాంగ్ అవ్వడం స్లో అవ్వడం ఒకేసారి టచ్ రెస్పాన్స్ తగ్గిపోవడం ఈ ప్రాబ్లమ్స్ని రిజాల్వ్ చేయడానికి ఎటువంటి యాప్స్ని యూజ్ చేయకండి ఎందుకంటే అవి మన ర్యామ్ని కన్జ్యూమ్ చేసి బ్యాక్గ్రౌండ్లో రన్ అయ్యి మరింత ప్రాబ్లమ్స్ని క్రియేట్ చేస్తాయి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ని మాన్యువల్గా మనమే రిజాల్వ్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్కి బెస్ట్ సొల్యూషన్ ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీరు చివరి వరకు చూడండి మీ మొబైల్ని కాపాడుకోండి లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ హా యువర్స్ This is Ramesh and welcome to my channel. Friends, Android phones low are the reason for internal memory and RAM full. We are doing a lot of fast on the mobile phone. We are going to be able to get the speed of the mobile phone. Why is that? మనం మొబైల్లో చాలా యాప్స్ని ఇన్స్టాల్ చేస్తాం అని ఇన్స్టాల్ చేస్తాం కానీ డేటా మాత్రం అని ఇన్స్టాల్ చేసిన ఇంటర్నల్ మెమొరీలో క్యాచ్ రూపంలో ఉండిపోతుంది మెమరీ ఫుల్ అయిపోయి స్పీడ్ తగ్గిపోతుంది ఈ క్యాచ్ని ఎలా డిలీట్ చేయాలో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ మీ మొబైల్లో ఫైల్ మేనేజర్ని ఓపెన్ చేయండి ఓపెన్ చేసి ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్లోకి వెళ్ళండి కిందకి స్టోల్ చేయండి ఆండ్రాయిడ్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా దాన్ని దాన్ని లాంగ్ ప్రెస్ చేసి దాని డీటెయిల్స్ ఎంత ఒకసారి చెక్ చేయండి చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఇందులో చాలా క్యాచెస్ అన్ని స్టోరేజ్ అయ్యి ఉంటాయి సో దీన్ని కంపల్సరీ డిలీట్ చేయాలి ఎందుకంటే దీంట్లో కొన్ని మొబైల్స్లో అయితే వన్ జీబీ వరకు ఉంటుంది సో దీన్ని డిలీట్ చేయండి నా మొబైల్లో అయితే ఎప్పటికప్పుడు నేను డిలీట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి చాలా తక్కువ ఉంటుంది దీన్ని ఎప్పుడు వదల వదలొద్దు ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చేసుకొని మీరు డిలీట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఇంకా మనం చాలా యాప్స్ని ఇన్స్టాల్ చేస్తాం మళ్ళీ అన్ఇన్స్టాల్ చేస్తాం కదా దాన్ని అన్ఇన్స్టాల్ చేసినా కూడా దాని ఫోల్డర్ మాత్రం స్టోరేజ్లో ఉండిపోతుంది సో దాని ఫోల్డర్ ఎక్కడ కనిపించిన మీకు పనికిరాని ఫోల్డర్స్ ఏం కనిపించినా కూడా డిలీట్ చేయండి ఏ ఫోల్డర్స్ని ఉంచుకోవద్దు దానివల్ల మనకి ఇంటర్నల్ వేస్ట్ అవుద్ది ఇంకేంటంటే కింద కనిపిస్తున్న త్రీ డాట్స్ పైన క్లిక్ చేయండి సో హిడెన్ ఫైల్స్ అని సెకండ్ వన్ కనిపిస్తుంది దానిపైన క్లిక్ చేయండి ఇంకా హిడెన్ ఫైల్స్ అన్నీ కనిపిస్తాయి హిడెన్ ఫైల్స్ అంటే ముందు డాట్ ఉంటుంది తర్వాత నేమ్ ఉంటుంది ఫోల్డర్ నేమ్ మనకు పనికిరాని వాటిని డిలీట్ చేసుకోండి ఇంకా తమ్మనైల్స్ ఈ తమ్మనైల్స్లో చూసుకుంటే చాలా తమ్మనైల్స్ అంటే వీడియోస్వి ఫొటోస్వి వాటి తమ్మనైల్స్ని తీసుకొని ఇందులో స్టోరేజ్ చేస్తుంది సో ఈ స్టోరేజ్ మనకి అనవసరం అసలు యూజ్ ఉండదు అనమాట సో దీన్ని డిలీట్ చేయండి దీనివల్ల ఎటువంటి యూజ్ కూడా ఉండదు మనకి దీన్ని పక్క డిలీట్ చేయాలి చాలా స్టోరేజ్ని ఇవి ఆక్యుపై చేస్తాయి ఇంకా పనికిరాని ఇంకే ఉన్నా కూడా మీరు ఫైండ్ చేసి డిలీట్ చేసేయచ్చు నెక్స్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ టిప్ మీ మొబైల్లో సెట్టింగ్స్ని ఓపెన్ చేయండి ఓపెన్ చేసి కిందకి స్క్రోల్ చేయండి కింద చూసుకున్నట్టయితే అబౌట్ ఫోన్ కనిపిస్తుంది దానిపైన క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసి అబౌట్ ఫోన్లో బిల్డర్ నెంబర్ అనే ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉంటుందో చూసుకోండి ఇంకా కొన్ని మొబైల్స్కి అయితే సాఫ్ట్వేర్ వెర్షన్ అని కనిపిస్తుంది నా మొబైల్లో అయితే సాఫ్ట్వేర్ వెర్షన్ అని ఉంటుంది దానిపైన నేను క్లిక్ చేస్తున్నాను దానిపైన ఎనిమిది నుండి పదిసార్లు చాలా ఫాస్ట్గా క్లిక్ చేయాలి ఆల్రెడీ నేను డెవలపర్ కాబట్టి యూ ఆర్ ఆల్రెడీ డెవలపర్ అని చూపిస్తుంది ఇలా మనం ఎనిమిది నుంచి పదిసార్లు క్లిక్ చేసినట్లయితే చేసిన తర్వాత బ్యాక్కి వెళ్తే సెట్టింగ్స్లో ఎక్కడో ఒక ప్లేస్లో డెవలపర్ ఆప్షన్స్ అని కనిపిస్తుంది ఎనబుల్ అవుతుంది ఎనబుల్ అయిన తర్వాత దానిపైన క్లిక్ చేయండి ఎంఐయు ఎంఐయుఐలో అయితే డెవలపర్ ఆప్షన్ అదర్ సెట్టింగ్స్ అనే ఆప్షన్లోకి వెళ్ళి దాంట్లో కిందకి స్క్రోల్ చేసినట్లయితే దాంట్లో ఉంటుంది ఇంకా డెవలపర్ ఆప్షన్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మనం 
యానిమేషన్ స్కేల్స్ని అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి కిందకి స్క్రోల్ చేసి వచ్చినట్టయితే విండో యానిమేషన్ స్కేల్ అని కనిపిస్తుంది కదా ఇది నేను ఆల్రెడీ పాయింట్ ఫైవ్లో పెట్టాను మీరు కూడా పాయింట్ ఫైవ్లో పెట్టుకోండి మీ మొబైల్ బాగా స్లో అయినట్టుంటే యానిమేషన్ని పూర్తిగా ఆఫ్లో పెట్టుకోండి ట్రాన్సిషన్స్ ట్రాన్సిషన్ యానిమేషన్ స్కేల్ని కూడా ఆఫ్లో పెట్టుకోండి ఇంకా యానిమేటర్ డ్యూరేషన్ స్కేల్ దీన్ని కూడా ఆఫ్లో పెట్టుకోండి ఇంకా ఇదైన తర్వాత కిందకి స్క్రోల్ చేయండి ఫోర్స్ జీపీయూ రెండరింగ్ అని కనిపిస్తుంది దీన్ని ఆన్ చేసినట్టయితే మీ బ్యాటరీ బ్యాకప్ బాగా పనిచేస్తుంది ఇంకా కిందకి కిందకి స్క్రోల్ చేసినట్టయితే ఫోర్స్ ఫోర్ ఎక్స్ ఎంఎస్డబ్ల్యూ దీన్ని కూడా ఆన్ ఎనేబుల్ చేసి ఉంచండి ఇంకా కిందకి స్క్రోల్ చేసినట్టయితే డోంట్ కీప్ యాక్టివిటీస్ అని కనిపిస్తుంది దీన్ని ఎనేబుల్ చేయండి ఎందుకంటే ఇది ఈ ఆప్షన్ ఎందుకంటే మనం ఏదైనా అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మనం బ్యాక్ చేసినట్లయితే బ్యాక్గ్రౌండ్ అది రన్ అవుతుంటుంది దాన్ని ఆపాలంటే ఇది ఎనేబుల్ చేసి ఉండాలి ఇంకా కింద చూసుకున్నట్టయితే బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాసెస్ అని కనిపిస్తుంది ఇది నో బ్యాక్గ్రౌండ్ అని పెట్టుకోండి లేదంటే స్టాండర్డ్ లిమిట్లో పెట్టుకోండి మీరు నో బ్యాక్గ్రౌండ్ నో బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాసెస్లో పెట్టుకుంటే ఏవైనా డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే డౌన్లోడింగ్ అప్పుడు డౌన్లోడ్ అవ్వదనమాట పూర్తిగా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ చేస్తుంది మీరు డౌన్లోడ్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసే టైంలో స్టాండర్డ్ లిమిట్లో పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ మీకు చాలా యూజ్ అయ్యే టిప్స్ ఈ టిప్స్ అన్నీ ఖచ్చితంగా పాటించండి తక్కువ ర్యామ్ ఉన్న మొబైల్స్ని వాడుతున్నట్లయితే తక్కువ యాప్స్ని ఇన్స్టాల్ చేయండి లైట్ వెర్షన్ యాప్స్ని యూజ్ చేయడం చాలా మంచిది అంటే ఫేస్బుక్ లైట్ మెసేంజర్ లైట్ ఇలాంటివి అన్నమాట లైవ్ వాల్ పేపర్స్ని యూజ్ చేయకండి ఎందుకంటే బ్యాక్గ్రౌండ్లో చాలా రన్ అవుతాయి ఇంకా బ్యాటరీ కూడా చాలా డ్రైన్ అవుతుంది దానివల్ల బ్యాటరీ వేస్ట్ ఇంకా మెమరీ వేస్ట్ ర్యామ్ వేస్ట్ ఇంకా మీ మొబైల్లో విడ్గట్స్ ఏమైనా ఉంటే వాటిని కూడా రిమూవ్ చేయండి మీకు యూజ్ అవుతాయంటే ఉంచుకోండి లేదంటే వేస్ట్ అనుకుంటే రిమూవ్ చేయండి ఇంకా రీసెంట్ యూజ్డ్ యాప్స్ని కూడా రిమూవ్ చేయండి మీకు యూజ్ అయితే ఉంచుకోవచ్చు ఇంకా యూజ్ లేదంటే దాన్ని రిమూవ్ చేయడం మంచిది పెద్ద పెద్ద హెవీ గేమ్స్ని డౌన్లోడ్ చేసి ప్రతిరోజు ఆడడం ఇంకా ఏవి పడితే అవి డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం అన్న అన్ఇన్స్టాల్ చేయకుండా మొబైల్లో ఉంచుకోవడం ఇలాంటివి చేయడం వల్ల చాలా నష్టం ఉంటుంది చివరికి ఎప్పటికైనా హ్యాంగ్ అవ్వచ్చు ఎందుకంటే స్టోరేజ్ మొత్తం రోజు రోజుకి ఎక్కువగా ఆక్యుపై చేసుకుంటాయి సో అన్ఇన్స్టాల్ చేయండి యూజ్ లేనివి మీ మొబైల్ని ఏడు నుండి ఎనిమిది రోజులకు ఒకసారి తప్పకుండా మీరు రీబూట్ చేసుకోండి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఇంకా రాకముందే ఈ టిప్స్ని పాటిస్తే మంచిది ఎప్పటికీ హ్యాంగ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది కానీ ఇంకా ఇవన్నీ చేసినా కూడా హ్యాంగ్ అవుతుందంటే మీరు ఖచ్చితంగా మీ మొబైల్ని ఫ్యాక్టరీ రీసెట్ చేయాలి అంటే డేటా మొత్తం ఎరేస్ట్ చేయాలన్నమాట ఫ్రెండ్స్ ఈ టిప్స్ని పాటించి మీ మొబైల్ స్పీడ్ని పెంచుకోండి నెక్స్ట్ నేను ర్యామ్ రోమ్ అండ్ ప్రాసెసర్లు సిస్టమ్ని రన్ చేయడంలో వాటి పాత్ర ఏంటి అనే విషయం పైన వీడియో చేస్తాను నెక్స్ట్ నా వీడియోని తప్పకుండా చూడండి ఫ్రెండ్స్ నాది ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా నెక్స్ట్ వీడియోస్ మీరు చూడాలనుకుంటే కింద ఉన్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని నొక్కి పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ని ట్యాప్ చేస్తే నా వీడియోస్ మిస్ అవ్వకుండా మీ యూట్యూబ్లోకి నోటిఫికేషన్లో వస్తాయి థ్యాంక్ యూ గ్యాస్ దిస్ ఇస్ ఫైనింగ్ ఆఫ్ అమెజ్